வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் திகார் சிறையில் உள்ள ப சிதம்பரத்தை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது ஊழலுக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையில் மக்கள் அரசோடு கைகோர்க்க வேண்டும் லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நானே தனிப்பட்ட முறையில் கண்காணிக்க உள்ளேன் என ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் பெண்களை மறைத்து வைத்திருப்பதாக நித்யானந்தா மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரை பற்றி கேரளாவை சேர்ந்த பெண் ஒருவரும் புகார் அளித்துள்ளார் ஆயுஷ்மான் எனப்படும் மத்திய அரசின் இலவச மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியாவில் உள்ள சுங்குச்சாவடிகளில் கட்டணம் வசூலிப்பதற்காக ஃபாஸ்டேக் டிஜிட்டல் முறை வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டாயமாகிறது வரச நாடு மூல வைகை ஆற்றங்கரையோரும் தடுப்பு சுவர் கட்ட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் மிகப்பெரிய ஏரிகளில் ஒன்று மதுராந்தகம் ஏரி சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏரி தூர்வாரப்பட்டவை அதன் பிறகு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஏரியை முழுமையாக தூர்வார அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து தரப்பினரும் கோருகின்றனர் நாமக்கல் மூட்டை கொள்முதல் விலை எட்டு காசுகள் உயர்ந்து நான்கு ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது முட்டை விலையை நிர்ணயம் செய்து தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு உத்தரவிட்டுள்ளது திருப்பதி அருகே செம்மரங்களை வெட்டி கடத்திய திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த செம்மர கடத்தல் தடுப்பு படை பத்து பேரை கைது செய்து செம்மரங்களை பறிமுதல் செய்தனர் சிறைப்பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய மீனவர்களின் படகுகளை மனிதாபிமான அடிப்படையில் இலங்கை அரசு விடுவிக்க வேண்டும் என யாழ் மாவட்ட கடல் தொழிலாளர் சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது திண்டிவனம் அருகே பிரம்மாண்ட உணவு பூங்கா அமைக்கப்படும் இதன் மூலம் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கும் என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் நாகர்கோயில் கோட்டாறு சவேரியார் பேராலய திருவிழாவை முன்னிட்டு குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் வடநேரே உத்தரவிட்டுள்ளார் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் தாமஸ் தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழுவினர் செங்கோட்டை விருதுநகர் மார்க்கத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் திருப்பரங்குன்றம் அருகே அரசு பள்ளியில் சத்துணவு கூடம் இல்லாததால் மதிய உணவை எதிர்பார்த்து பசியுடன் மாணவர்கள் காத்திருக்கும் அவலம் தொடர்கிறது சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்லவிருந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் எட்டு லட்சம் மதிப்புள்ள மருந்திற்கு பயன்படும் சுரா மீனின் வால்கள் மற்றும் செதில்களை கடத்த முயன்ற திருச்சி பயணியை விமான நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் பிடித்து கைது செய்தனர் குட்கா ஊழல் தொடர்பான வழக்கில் சுகாதார அதிகாரிகள் உட்பட ஐம்பது அதிகாரிகளுக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வரும் புதுவை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தற்போது பூரண ஓய்வில் இருக்க வேண்டி உள்ளதால் அவரை காண யாரும் சென்னைக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று முதல்வர் அலுவலகம் வலியுறுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவில் அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை இருக்கும் வாஷிங்டன் மீது அனுமதியின்றி மர்ம விமானம் பறந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஐ பி எல் இரண்டாயிரத்து இருபது சீசனில் எம் எஸ் தோனி எவ்வாறு விளையாடுகிறார் என்பதை பொறுத்துதான் இந்திய அணிக்கு திரும்புவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என ரவிசாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் இடையே மலை ரயில் பாதையில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சீரமைக்கும் பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்